നമ്മളിപ്പോൾ സത്യമംഗലം ഫോറസ്റ്റിന് വഴിയാണ് ഇനി പോകാനുള്ളത് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് കടന്നു അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടന്നിട്ട് നമ്മളതിന് അങ്ങോട്ട് പോകാം പോകുന്ന വഴിക്ക് വയൽഡ് ആനിമൽസ് ഒക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ബോർഡൊക്കെ കാണാനുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ആനയൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഉച്ച സമയത്തിന് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് അറിയില്ല എന്നാലും പോയി നോക്കാം നമ്മളെ സത്യമംഗലം ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു എൻട്രൻസ് വന്നിട്ട് തമിഴ്നാടും ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് കർണാടകയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു ബോർഡർ ആണ് അതിന്റെയും കർണാടകയുടെയും ബോർഡർ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ആണ് സത്യമംഗലം ഫോറസ്റ്റ് പണ്ട് വീരപ്പനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ആനകളൊക്കെ പോകുന്ന ആനക്കൊമ്പൊക്കെ ആയിട്ട് പോയില്ലേ അതൊക്കെ ഇവിടെയാണ് ഇതിനകത്താണ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഹെയർപിൻ അളവുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇരുപത്തിയേഴ് ഹെയർപിൻ കയറിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് എത്താൻ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഹെയർപിനാണ് ഇപ്പൊ കയറി പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴേ എപ്പോഴും അതുപോലെ ഹോൺ അടിച്ച് ഹോൺ അടിച്ച് കയറി പോകണം കാരണം അപ്പുറത്തുള്ള വണ്ടികൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ അവർ നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്തായാലും നമുക്കത് ഹെയർപിനിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാതെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതുപോലെ വലിയ വലിയ റോറുകൾ അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മാക്സിമം അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിങ് അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ഇത്രയും വലിയ വലിയ വണ്ടികൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല കാരണം വലിയ ലോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് വണ്ടികൾ വരുന്നത് ഹെവി ലോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ലോറികളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മുടെ ചെറിയ കാറുകളൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പവർ സ്റ്റീരിങ് ആയതുകൊണ്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവർ അവർക്ക് ഈ ഒരു ഹാർബിൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അത് റോങ് സൈഡിൽ കയറിയിട്ട് വേണം കറക്റ്റ് റൂട്ടിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവരൊരുപാട് റോങ് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് അവരുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് അവർ നേരെ പിടിക്കാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും റേഞ്ചിലൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ഹെയർപിൻ കഴിഞ്ഞു എല്ലാ ഹെയർപിനും കഴിഞ്ഞു ഈ യാത്രയിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ ഉണ്ട് എനിക്കൊന്ന് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് എന്നെ സഹായിക്കുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ദിലീപാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഷർഫു അവൻ അവിടെ ഇരുന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് മൊബൈലിലൊക്കെ ആരായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ അതൊരു ലൈനൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെന്തോ വിഷമത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ഇരിക്കാനാണ് പുള്ളി ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ മഞ്ഞ കളറിലെ പൂക്കൾ നോക്കി നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ചെടിയെന്നാവും ഒരുപാട് കോട്ടേജുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ താമസിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് 
ഇവിടെ ഇവർ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും രാത്രി മറ്റേ കാട്ടിനകത്ത് കൂടെയുള്ള സഫാരി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നൈറ്റ് സഫാരി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ അവിടെ ബോർഡ് കണ്ടു സഫാരിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ വീണ്ടും കുറച്ചൊക്കെ ജനവാസമുള്ള ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അപ്പുറത്തെ സൈഡ് എപ്പോഴും കാട് തന്നെയാണ് അവിടെ കൂടുതൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് മറ്റേ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒക്കെ ക്വാർട്ടേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കർണാടക ബോർഡറിന് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മുമ്പുള്ളൊരു ഹസൻ ഹസൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ വന്നപ്പോൾ നിർത്തി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകാനുള്ളൊരു ഐഡിയയിലാണ് മീൽസാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിഭവ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഉള്ളത് ഒരു സാമ്പാറ് ചോറ് പിന്നെ ഒരു തോരൻ ഒരു പപ്പ അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ നല്ല വെസ്റ്റുണ്ട് കർണാടക ബോർഡറാണ് കർണാടകയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി ബോർഡുകളൊക്കെ ഇതാ കന്നഡയിലേക്ക് മാറി മെയിനായിട്ട് ഇതാ വെൽക്കം ടു കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ഈ സൈസ് കുറയന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തമിഴ്നാടിൽ നിന്ന് കർണാടകയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റോഡ് ഭയങ്കര മോശമായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇവിടെ മാത്രമാണോ മോശം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കുറച്ച് പേര് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാം എന്തായാലും എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര കുണ്ടും കുഴയൊക്കെയാണ് റോഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ തമിഴ്നാട് റോഡിനെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സൂപ്പർ റോഡാണ് എത്ര നേരം വന്നിട്ട് ഒരു കുണ്ടോ കുഴിയോ പോലും നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ റോഡ് ഇപ്പോൾ കർണാടകയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാ കേരളത്തിലത്തെ റോഡ് എങ്ങനെ ഏകദേശം അതിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് കർണാടക റോഡ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ബെറ്റർ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം എന്തായാലും ഇത്ര നേരം വന്ന വന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഫീല് നമുക്കൊരു റോഡിലുള്ള ഒരു കംഫർട്ട് നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്നില്ല റോഡ് ഭയങ്കര മോശമാണ് കേട്ടോ നമ്മള് മറ്റേ ഓഫ് റോഡ് പോകുന്ന പോലെ ഉണ്ട് എൻ എച്ച് ബാംഗ്ലൂർ ഡിവിഷൻ ആണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് നമ്മുടെ വെൽക്കം ടു കർണാടക എന്നുള്ള ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ എച്ച് ബാംഗ്ലൂർ ഡിവിഷൻ എന്നാണ് എൻ എച്ച് ബാംഗ്ലൂർ ഡിവിഷൻ്റെ അവസാനത്ത് ഈ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു ആൾക്കാർ കൂടുതലും ഇപ്പോൾ ഹൈവേ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടുന്ന് സമയം നോക്കിയപ്പോൾ ഈ റൂട്ടിൽ ഭയങ്കര ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോ ഒന്നര മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കിലോമീറ്റർ കുറവായിട്ട് പോലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് കാരണം റോഡ് ഭയങ്കര മോശമായത് കൊണ്ടായിരിക്കണം മിക്കവാറും ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ആളുകളും ഹൈവേ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ കാരണം കാരണം ഇതുവഴി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റും ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയാണ് മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും കുട്ടികളെ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഈ വഴി വഴി ആൾക്കാർ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിൻ കാരണം റോഡ് ഭയങ്കര മോശമായത് കൊണ്ടായിരിക്കും റോഡ് ഭയങ്കര മോശമാണെങ്കിലും ചുറ്റുവട്ടം നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ യുക്കാലിപ്സ് മരങ്ങളാണ് രണ്ട് സൈഡും ഉള്ളത് അതുപോലെ അപ്പുറത്തൊക്കെ രണ്ട് സൈഡും ഭയങ്കരമായിട്ട് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയോ നമുക്കറിയാത്ത എന്തൊക്കെയോ കൃഷികളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല കുറച്ച് ദൂരത്തായതുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതൊന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ റോഡിൻ്റെ ഒരു 
പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാം നല്ലതാണ് റോഡ് പക്ഷെ ഭയങ്കര മോശമാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര മോശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര മോശമാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ഒരുപാട് വണ്ടികൾ പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ലോറികളാണ് കൂടുതലും പോകുന്നത് അതായത് ഇതുപോലെ കരിമ്പ് ലോറികളാണ് കൂടുതലും പോകുന്നത് കരിമ്പ് കയറ്റി പോകുന്ന ലോറികളാണ് കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഏകദേശം ബാംഗ്ലൂർ എത്ര എത്താറായിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉള്ളൂ ബാംഗ്ലൂർക്ക് ഇപ്പോഴും ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ഔട്ടർ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അവിടുത്തെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കർണാടകയിലും ഒരുപാട് കരിമ്പ് തോട്ടങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ കരിമ്പ് തന്നെയാണ് മെയിൻ കൃഷി എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കരിമ്പിൻ്റെ ലോറികൾ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ കർണാടകയുടെ ഉള്ളിലത്തെ കുറച്ച് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളാണ് കേട്ടോ ആക്ച്വലി ഇത് നാഷണൽ ഹൈവേ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വീടുകൾ ഉള്ള വീടുകളാണ് മെയിൻ റോഡ് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഉൾ ഉള്ളേരിയയിൽ കൂടെ ഒന്നും അല്ല പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഔട്ടറാണെങ്കിലും ഇത് നാഷണൽ ഹൈവേ തന്നെയാണ് ബാംഗ്ലൂരിലേക്കുള്ള നാഷണൽ ഹൈവേ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഇങ്ങനെയാണ് കാരണം റോഡിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉള്ള ആളുകളുടെ വീടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഗ്രാമപ്രദേശമാണല്ലോ റോഡും വീടും തമ്മിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു മിനിമം അകലം പാലിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ കാണാനേ ഇല്ല കൊല്ലഗല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തി നമ്മൾ കൊല്ലഗല്ലി ചെറിയൊരു ടൗൺ ആണ് ഇവിടെ ചെറുതല്ല അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വലിയൊരു ടൗൺ ആണ് മൈസൂരിൽ നിന്നും അതുപോലെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നൊക്കെ ബസ്സുകളൊക്കെ എത്തുന്ന ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നാണ് പല സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ഡീവിയേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത് ബസ്സിലൊക്കെ മാറി കയറി വരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വേറെ ബസ്സിലൊക്കെ കയറിയിട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഇത്രയും നേരം എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ചെയ്തു തന്നിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഒന്ന് ദിലീപ് ദിലീപ് ദിലീപിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തു ഞാനൊരു വീഡിയോഗ്രാഫറാണ് പഴയനാണ് ദിൽ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ ഓണറാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് അവാർഡ് വിന്നറാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഷർഫു ഷർഫു നീ ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തു ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ബി കോം ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് തൃശ്ശൂരാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ട്രിപ്പിന് വേണ്ടി വെറുതെ ഒരു പ്ലഷർ ട്രിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു ട്രിപ്പ് ആവുന്ന ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കാട്ടുകൂടെയുള്ള യാത്ര അനുഭവങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാലം റോഡാണ് ബട്ട് ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തമിഴ്നാട് ബോർഡർ കഴിഞ്ഞ് കർണാടക ബോർഡറിലേക്ക് കടന്ന് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പേഴ്സണലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെയാണ് ദിലീപ് ദിലീ ദിലീപിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയും ദിലീപ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ആ ട്രിപ്പ് ബാംഗ്ലൂർക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് വട്ടം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഹൈവേ കൂടെ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ബാംഗ്ലൂർ നമ്മുടെ ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് നമ്മൾ സുനീഷും ഞാനൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇതുവായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ വഴി ചൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തായാലും സുനീഷിന് ചൂസ് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് സുനീഷിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും വന്നു നല്ലൊരു ട്രിപ്പായിരുന്നു ഭയങ്കര വലിയൊരു വയനാടിൻ്റെ ഒരു രീതിയും അതുപോലെ നല്ല റോഡുകളുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു പ്രകൃതിയൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറായൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ബെറ്റർ അന്നേരം നല്ല യാത്രയായിരുന്നു നല്ല അനുഭവം നമുക്ക് ഇന്ന് ടൈമിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വഴി വന്നത് മെയിനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എത്തിയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു സ്കീമിലായ കാരണം ആക്ച്വലി നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക
ടൗണിലേക്ക് ഇനി ആകെ കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ എന്നാൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ടൈം ഒക്കെ ഏകദേശം ആയി ഇനിയിപ്പോൾ ആകെ കുറച്ച് ദൂരം കൂടി ഉള്ളൂ ബാംഗ്ലൂർക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം തൽക്കാലം നമ്മളിപ്പോൾ വൈൻഡപ്പ